അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കാടിനുള്ളിലൂടെ ട്രക്കിങ് ഉണ്ട് ഈ എൻ സി സി പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അതിലോട്ട് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോവാം ഇപ്പൊ ഈ കേൾക്കുന്നതാണ് കാടിന്റെ ശബ്ദം ഈ മലമുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ പോയത് ശരിക്കും നേച്ചറിലായിട്ട് കാട്ടിലൂടെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ടെന്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തായിട്ട് പാമ്പാടം ഷോള നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറെ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയിട്ടൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കാടിനുള്ളിലൂടെ ട്രക്കിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രക്കിങ്ങിനായിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നോർമലി ട്രക്കിങ്ങിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയത് നാനൂറ് രൂപയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടുപോത്തിനെയും ആനയും ഒത്തിരി കാട്ടുജീവികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മളിത് ആ വണ്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കി ഇട്ടിട്ട് ഇവിടത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടത്തെ ഗാർഡിനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഗാർഡ് ഇവിടെ കൂടെ വരും അപ്പൊ ഇതേപോലെ വണ്ടി വന്ന് ഇവിടെ അഡ്രസ് എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ മോ സാറേ ഈ സാറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് സാറിന്റെ പേരെന്താ സുധാകരൻ 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 ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ാണ് <laughs> 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 ഈ ഇതേപോലെ നടന്നു പോകുമ്പോഴേ വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോണ വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ നല്ല ഒരു കാറാണ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല നല്ല ആണ് പണ്ടൊക്കെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഇതേപോലെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരുമോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ബോഡിയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണവർക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ നടക്കും അല്ലെ ും 
ഇത്രയും എല്ലാ സ്ഥലത്ത് കാട്ടിൽ പോയാലും ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ഇത് ഈ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ സംഭവം ഇല്ല ഇല്ല മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇത് മൃഗങ്ങളെയും കടിക്കുമോ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കടിക്കും അത് ചോര ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു വഴി പറഞ്ഞത് ഇതിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ഇങ്ങോട്ട് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോവാ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ ഭയങ്കര ഇതിന് പോവാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവസാനം വരെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി അവിടെ ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ അവിടെ പോയി രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇതില്ലാത്താണ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അവിടെ പോയിട്ടേ അവിടെ നല്ല വ്യൂ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതേപോലെ കാറിൽ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം തന്നെ ഇരവികുളോ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല ഇത് ഇത് ചോള ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പേര് പാമ്പാട് ചോള ആടമുടി ചോള മതികട്ടാ ചോള ഇത് മൂന്ന് നാളത്തെ ഇതുപോലത്തെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആടമുടി ചോള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു കുണ്ടല ഡാം ഒരെണ്ണമുണ്ട് അവിടെ കുണ്ടല ഡാം കണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പോകാണ് ആടമുടി ചോള അത് തേയിലത്തോട്ടം എന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിലോട്ട് തേയിലത്തോട്ടം പോയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ കാടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാടുണ്ട് പിന്നെ മതികട്ടാൻ ശോളം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് തമിഴ്നാട് പോണ വഴിയാണ് ഓക്കെ മൂന്നാർ ടു ദേവികുളം പൂപ്പാറയിലും അങ്ങ് ഫുള്ളി പോകണം അതാണ് മതികട്ടാൻ ശോളം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ട്രക്കിങ് ക്യാമ്പിങ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ വട്ടം അവിടെ വന്നിട്ടേ കേരളത്തിലെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഫുൾ ഒരു തമിഴ് കലർന്ന ഒരു രീതി ഫുള്ള് തമിഴ് തന്നെയാണ് സ്ഥലം ഇത് മാത്രം കേരളം ആണെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ അത് പണ്ട് തൊട്ടും അങ്ങനെ ഉള്ളതാ ആണ് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരും പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും റിസോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അവിടെ ആയേക്കുന്നത് തേയിലത്തോട്ടത്തെ പണിക്കാർ നമ്മുടെ ഇടുക്കി അയരഞ്ച് മൊത്തം മൂന്നാറ് ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികം ഉള്ളത് കേരള ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികം ഉള്ളത് എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലം ചെന്നൈയാണ് എന്റെ അച്ഛനമ്മക്ക് ചെറുപ്പത്തില് ഇവിടെ വന്ന് തേയിലത്തോട്ടത്തില് ജോലി എടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലായി ഇങ്ങനെ ബോർഡറാണ് നമ്മുടെ ആ ജനതയുടെ അപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാടും ഇപ്പുറത്ത് കേരളം ഇതാണ് ബോർഡർ തിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിലുള്ള കഥ പിന്നെ ഇത് വർഷ വർഷം ഫയർ ലൈൻ ആണ് കാട്ടുതി പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ പുല്ല് ഫുള്ള് വെട്ടിക്കളയും ഫുൾ വെട്ടിക്കും ൊക്കെ <laughs> 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 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ല അത് മറ്റേ മറ്റേ കരിങ്കുരങ്ങനാണ് കരിങ്കുരങ്ങനാണ് വേഴാമ്പല് വേഴാമ്പൽ ഇവിടെ ഇല്ല ഈ കേൾക്കുന്നതാണ് കാടിന്റെ ശബ്ദം നാച്ചുറൽ സൗണ്ട് 
ഈ പാനത്തെ ചെറുതായിട്ട് കിളിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല കുറിഞ്ഞാണ് എട്ട് വർഷത്തിന്റെ കളിക്കുറിഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ കുറിഞ്ഞ് നില കുറിഞ്ഞ് അതിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാ എട്ട് വർഷത്തിന്റെ മറ്റേ കളിക്കുറിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷം കുടുംബ ഇത് ഇപ്പോ നീല കളർ തന്നെ വെറൈറ്റി പക്ഷി സാനിറ്റൈസർ ഒഴിക്കണോ ഇവിടെ തുറക്കാൻ ചെരുപ്പൂരി നീ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു പിടിച്ചത് നല്ല മുഴുത്താട്ടാ അത് മറ്റേ കുറിക്കുമ്പോ ഈ സൈസ് ഒക്കെ ആവും ഈ അട്ട എന്താ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുന്ന അട്ട വെരിക്കോസ് ക്യാൻസറിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെരിക്കോസിനെയൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അട്ട ഇട്ടിട്ട് ആ ദുഷിച്ച രക്തം വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കാല കയ്യിലൊക്കെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അട്ട കടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് നീര് പഴുപ്പൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അന്നേരം ആ മുറിവൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാട്ടാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സൈഡിൽ നിക്കും അത്ര ഉണങ്ങിയതാ നീലഗിരി അത് വളരെ എണ്ണം കുറവാണ് അത് കാണുന്നത് നമ്മള് വളരെ ഒരു ലക്കാണ് ആ സാധനം ജീവിയാ ആ ജീവിയാ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ല ഫോട്ടോ ഇല്ല അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ ഷോള നേഷൻ പാർക്കിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ കാട് കാണാൻ ഒരുപാട് വരാറുണ്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വഴി കിടന്നിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിങ് ഇട്ടെങ്കിൽ നല്ല ആള് കയറുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഈ കാട് ഇത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ മൊത്തം മൊത്തം പൊല്യൂഷൻ ആകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ബോട്ടില് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ വെച്ച് വാങ്ങി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ അത് പിടിച്ചു ഇല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടെടുത്തോളം നമ്മൾ നാഷൻ പാർക്കിനകത്ത് ജീപ്പ് ട്രക്കിങ് അലോഡ് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ടീവിടാണ് നമ്മളിതാ തിരിച്ച് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊന്നും കണ്ടില്ല കരിം കുറഞ്ഞെ കണ്ടു രണ്ടു മൂന്ന് എണ്ണ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് വീട് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മരത്തിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല കൂടുതലും കണ്ടത് കാലിൽ പേർന്ന് അട്ട ഇഷ്ട 
ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കയറി പട്ടയെ തുരത്താനായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചൂട് പിടിക്കുക തീപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ച് കുടിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഒഴിച്ചാലും അട്ട പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഏത് സമയത്തൊക്കെ വന്നാ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നേ രാവിലെ വൈകിട്ട് നല്ല രീതി തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഈ മാസത്തിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ടാകും നല്ല സീസൺ നല്ല സീസൺ പിന്നെ അധികം ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു പോണത് ഏപ്രിൽ മെയ് വന്യമൃഗങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അധികം ഒന്ന് കാലത്തെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ കാലത്ത് വൈകുന്നേരമാണ് അതല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാ സമയം വൈകുന്നേരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ മൃഗങ്ങളായിട്ട് അതിനെ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ആനയിനൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മാറിയില്ലേ മഴ വരുമല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോ അടിപൊളി മഴ നമ്മളത് ആ തിരിച്ചെത്താൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും വെറൈറ്റി ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ എടുത്തപ്പോ അത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ണാം പോലത്തെ ഒരു വലിയ സാധനം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ശ്രമിക്കണില്ല ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടേ മരത്തിൽ കൂടെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ചത് വണ്ടി ഉള്ളടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്നാറെന്ന ഈ വട്ടവടയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പേ ആൻഡ് യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതായിരുന്ന എൻട്രി പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു നല്ലൊരു രസമാണ് നടന്ന് സമയമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഭവം കിട്ടും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം കരിങ്കൊരങ്ങിനെയൊക്കെ കുറെ കണ്ടു പക്ഷെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വട്ടവിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നോക്ക് ഇപ്പോൾതോ സ്ട്രേറ്റ് അങ്ങ് ദൂരെ ബിൽഡിങ് ചെറിയ രണ്ട് ബിൽഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടെ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയ എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് വാടകയ്ക്ക് ഡെയിലി റെന്റിന് ഫുഡും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതി പഠന കേന്ദ്രം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പിനൊക്കെ രണ്ടു ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും ഒക്കെ എൻ സി സി ക്യാമ്പ് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഈ മലമുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഇത് റോഡ് സൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് സാധാരണ ഇവിടെ വണ്ടി ഇടാനും നിർത്താനൊന്നും പാടില്ലാത്ത നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോ ട്രക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫീ കൊടുത്ത് വന്നോണ്ട് അവിടുത്തെ ഓഫീസറും ചേർത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിർത്തി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ആണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാനൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആണെന്ന് ചെയ്തത് നടന്ന് കാണണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ പോയത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് അറ്റത്തൊന്നായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് അതേ റൂട്ടാണ് പോയത് ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ കിടപ്പുണ്ട് ആ അപ്പം തിരിച്ച് അതേ റൂട്ടാണ് പോയത് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയും അട്ട കൂടുതലായത് കൊണ്ടും നമ്മൾ മരം കുറെ മഴ പെയ്ത് വീണ് കിടക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കാലില് ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടൊന്നും ഇല്ല ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് അല്ല ബൂട്ടൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത്ര ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന രീതി നടക്കത്തില്ല പിന്നെ വേറെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും മെനക്കെട്ടു ഇതിനായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ട്രക്കിംഗ് തന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വരണമെങ്കിൽ കുറേ ചുറ്റി അവിടെ ഞാൻ കോർട്ടേഴ്സ് കാണിച്ചില്ലേ അതുവഴി കറങ്ങി ഇങ്ങ
നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കാലിക്കറ്റ് പോകേണ്ടതും ഉണ്ട് അപ്പം സമയം കളയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇടവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചു ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശം അധികം ജീവികളെന്നും വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു പക്ഷെ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും